Hi everyone, in this video we will going to learn about recombinant DNA technology. Before moving into the topic, if you are watching this video for the first time, please subscribe to my channel. So in the video, la, recombinant DNA technology na enna, ad eppadi evolve vaachu. Recombinant DNA technology use panni, first day enda protein produce panna anga, appa enna problems la ondhishu, ad eppadi overcome panni, successful avaru protein eppadi synthesize panna anga, ad eppadi commercialize panna anga, commercial use ko kondo vandha anga. Idhila anda oru story anda video la anda paka poro. So recombinant na enna, recombinant DNA na enna, multiple different sources or different organisms la ondhish genetic material eduttu, அந்த ரெண்டு ஜெனடிக் மெட்டீரியலையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு நியூ டிஎன்ஏ ஆர்டிஃபிஷியல் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ ஸோ திஸ் ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ரெஃபர்ஸ் டு தி ஜாயினிங் டுகெதர் ஆஃப் டிஎன்ஏ மாலிகல்ஸ் ஃப்ரம் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸஸ் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் தட் ஆர் இன்சர்ட்டட் இன் டூ ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம் ஹோஸ்ட் எதுக்கு வேணும் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் பண்ண வைக்கணும்னா நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏலேருந்து ப்ரோட்டீன் சின்சஸ் பண்ணணும் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு ஒரு ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம் வேணும் ஸோ டு ப்ரொடியூஸ் அ நியூ ஜெனடிக் காம்பினேஷன் பிகாஸ் நம்ம டூ டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸஸ்லேருந்து எடுத்தோம் ஸோ நம்மளுக்கு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னா அது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆனால் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனாக இருக்கும் தட் ஆர் ஆஃப் வேல்யூ டு சயின்ஸ் மெடிசன் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இதான் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ப்ரோட்டீன் அண்ட் வேக்சின் ப்ரொடக்ஷனுக்குலாம் இந்த ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ப்ளேஸ் அ மேஜர் ரோல் ஸோ ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்கில் பார்த்தா இந்த யூசிங் திஸ் ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஒரு ஜெனடிக் மேக்கப் ஆஃப் என் ஆர்கானிசம் கூட ஆல்டர் பண்ணலாம் மேனிப்புலேஷன் பண்ணலாம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் ரீகம்பைன் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ரிச் தெரப்பியூட்டிக் அபிலிட்டியோட ஒரு ப்ரோட்டீன் ஒரு ஒரு ஹார்மோனை வந்து நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் யூசிங் திஸ் ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஸோ இந்த திஸ் இன்வென்ட் ஆஃப் ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ப்ளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் வேரியஸ் சயின்ஸ் ஃபீல்ட்ஸ் மாலிக்குல பயாலஜி ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் பயோடெக்னாலஜி ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜிக்கு அப்புறம் தான் நிறைய மெடிசன்ஸ் நிறைய டிசீஸ்க்கு மெடிசன் சொல்யூஷன்ஸ்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ திஸ் ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ப்ளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இன் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பயாலஜி ஸோ இந்த இன்வென்டர்ஸ் ஆஃப் ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி யாருன்னா ஹெர்பர்ட் போயர் அண்ட் ஸ்டான்லி நார்மன் கோஹன் ஸோ இதை கோஹன் போயர் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களோட மெயின் எய்ம் என்னவா இருந்துச்சுன்னா ஒரு தெரப்பியூட்டிக் வேல்யூவோட ஒரு ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணும் இதான் அவங்களோட மெயின் எய்ம் ஸோ இந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் மட்டும் இல்லை வேறு நிறைய வேரியஸ் ரிசர்ச்சர்ஸ் சயின்டிஸ்ட் நிறைய கண்ட்ரீஸ்லாம் கொலாபரேட் பண்ணி ஆஃப்டர் திஸ் ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜிக்கு அப்புறம் நிறைய பயாலஜிக்கல் டெக்னாலஜிஸ்லாம் டெவலப் ஆச்சு இதில் இருந்து இந்த ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்து டெவலப் ஆச்சு ஸோ அதுக்கெலாம் நிறைய கண்ட்ரீஸ்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி யூஎஸ் யூரோப் யூ இந்தியா இந்த மாதிரி நிறையா கண்ட்ரீஸ் அண்ட் இந்த ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜிலாம் வந்து ஹார் ஹா ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு பார்த்தா ஜெனன்டெக் பயோஜென் ஸோ இதெல்லாம் கொலாபரேட் பண்ணி இந்த கம்பெனிஸ்குள்ளேயே வந்து காம்படிஷன் இருக்கும் யார் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் நிறைய யார் வந்து பெஸ்ட்டான கரெக்டான ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க நல்ல தெரப்பியூட்டிக் வேல்யூ இருக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து யார் கொடுக்குறா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இப்போ வரைக்கும் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இன்னமும் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து போயிட்டே இருக்குது ஸோ திஸ் ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ப்ளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இன் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ் எல்லா ஃபீல்ட்ஸ்லேயும் இந்த ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஹியூமன் இன்சுலின் ஹியூமன் இன்சுலின் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக வந்து ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஏன் அவங்க ஃபஸ்ட்டு இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிசர்ச்சர் சயின்டிஸ்ட்லாம் ஒரு விஷயம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணாங்க ஏன்னா வேர்ல்டில் வந்து டயாபிட்டிஸ் வந்து டயாபெட்டிஸ்ங்கிற இது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அது எதனால் வருதுன்னு சொல்லி டயபெட்டிஸ் வந்து ஸ்டடி பண்ணுறாங்க அதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ்னு இதில் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ் எதனால் வருதுன்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ பார்க்கும்போது இதோட காஸ் என்னவாக இருக்குன்னா பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் டயபெட்டிஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ பிளட் பிளட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் லெவலில் எதனால் வந
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எதனால் வந்து இந்த இன்சுலின் வந்து பாடியில் கம்மியாக செக்ரீட் ஆகுதுன்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து என்ன அவங்களுக்கு தெரியுதுன்னா ஓகே பேங்க்ரியாஸில் வந்து பீட்டா செல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதான் வந்து இன்சுலின் அப்படி ஸோ எதனால் ஸோ பீட்டா செல்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ரியாஸ் இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த இன்சுலின் வந்து ஹெல்ப்ஸ் இந்தி ரெகுலேஷன் ஆஃப் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் ஸோ டயபெட்டிஸ்லாம் வரல நார்மலாக இருக்குது பட் இந்த பீட்டா செல்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ரியாஸ் வந்து இன்சுலினை கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால தான் அந்த டயபெட்டிஸ் வருது ஸோ எதனால் கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எப்போ வந்து இந்த பீட்டா நம்ம ஓன் டி செல்ஸே வந்து பேங்க்ரியாஸை அட்டாக் பண்ணுது இந்த டைப் ஃபோர் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷனால் நம்ம ஓன் டி செல்ஸே பேங்க்ரியாஸ் அட்டாக் பண்ணும்போது பேங்க்ரியாஸ் அதோட டாலரன்ஸை லூஸ் பண்ணி இன்சுலினை வந்து கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அப்படி வந்து அவங்க ஓகே இதனால தான் இன்சுலின் வந்து கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன் டி செல்ஸ் ஏன் அட்டாக் பண்ணுது அது ஏன் இன்சுலினோட ப்ரொடக்ஷனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாமே அகைன் வெரி பிக் சாப்டர் ஸோ அதை பற்றி நான் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக சொல்லி இப்போ இங்கே இன்சுலின் கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற என்ன ரீசன்னா நம்ம ஓன் டி செல்ஸே வந்து பேங்க்ரியாஸ் அட்டாக் பண்ணுது ஸோ பேங்க்ரியாஸ் அதோட டாலரன்ஸை வந்து லூஸ் பண்ணி இன்சுலின் வந்து கம்மியாக செக்ரீட் ஆகும் ஸோ அதனால் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு இன்சுலினே இல்லை ஸோ அதனால் அது ஜாஸ்தி குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ அதனால் டயபெட்டிஸ் வருதுன்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு இதை இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம நம்ம எப்படியாச்சும் ரெக்டிஃபை பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணுங்கிறக்காக இந்த சயின்டிஸ்ட் ரிசர்ச்சஸ்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பாடியில் வந்து இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து லூஸ் ஆகி லூஸ் ஆகுது டயபெட்டிஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து பாடியில் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் இவங்க என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கிறாங்கன்னா வேறு ஏதாவது ஹியூமன் மாதிரியே இருக்கிற வேறு ஏதாவது ஹியூமன் மாதிரி கொஞ்சம் சிமிலர் ஜெனட்டிக் மேக்கப் இருக்கிற வேறு ஏதாவது ஒரு மேமல்ஸில் வந்து நம்ம இன்சுலின் எடுத்து ஹியூமனுக்கு இன்செக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க ஸோ அப்படி வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு எது எந்த மேமல்ஸ் சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டொமஸ்டிக் மேமல்ஸ் பிக்கு கவுஸ் ஸோ இதெல்லாம் சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹியூ பிக்ல பிக்லேயும் வந்து இன்ஸ் பிக் அண்ட் கவுலேயும் வந்து இன்சுலின் இந்த ஹார்மோன் வந்து இருக்குது ஹியூமனில் எப்படி வந்து இன்சுலின் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி ரெகுலேஷன் ஆஃப் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலோ அதே மாதிரி இந்த பிக் அண்ட் கவுலேயோ இன்சுலின் வந்து இதே வேலையை தான் வந்து பார்க்குது ஸோ அதனால் அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி பிக் அண்ட் கவுல இருந்து இன்சுலின் எடுத்து ஹியூமனில் இன்செக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு ஆர்கானிசம்லேயுமே வந்து இன்சுலின் ஒரே ஜாப் தான் பார்க்குது பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலாக கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் ரெண்டுமே வந்து யூஸ் ஆகுது இன்சுலின் ஸோ நம்ம இந்த ஆர்கானிசம்லேருந்து இன்சுலின் எடுத்து நம்ம ஹியூமனில் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க யோசிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து லெபார்டரிஸில் வந்து ட்ரையும் பண்ணி பார்க்குறாங்க பிக் அண்ட் கவ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இன்சுலின் எடுத்து ஹியூமனில் இன்செக்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து காஸ் ஆகுது ஹியூமனில் நிறையா அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து வருது ஸோ எதனாலனா இந்த ஹியூமன் இன்சுலினும் இந்த மேமல்ஸ் அதர் ஆர்கானிசமோட இன்சுலினும் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுது கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எங்கேன்னா பிக் இன்சுலினோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸில் ஒரு அமினோ ஆசிடில் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதுவே கவோட இன்சுலினோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு த்ரீ அமினோ ஆசிடில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ பிக் அண்ட் கவ் இன்சுலின்க்கும் ஹியூமன் இன்சுலின்க்கும் ஒரு ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் பிக் அண்ட் கவ் இன்சுலின் எடுத்து ஹியூமனுக்கு போடும்போது நிறைய அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் வருது ஹியூமனோட பாடி என்னவா நினச்சிக்குதுன்னா ஆப்வியஸாக ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிக்கலாக அதை ரெகனைஸ் பண்ணி அலர்ஜிக்கு ஹைப்பர் சென்சிட்டிவி ரியாக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஆகுது அலர்ஜிஸ்லாம் காஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் ஓகே நம்ம இப்படி வந்து பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா ஹியூமன்ஸில் வந்து அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வருது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருதுன்னு சொல்லி இதை வந்து ட்ராப் பண்ணிடுறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம மேமல்ஸ்லேருந்து மேமல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இன்சுலின் எடுத்து ஹியூமனுக்கு இன்செக்ட் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி அவங்க வேறு ஏதாவது சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க ஸோ அப்படி யோசிக்கும் போது ஓகே நம்ம பாக்டீரியாவை யூஸ்
So, uh, the gene which is responsible for the production of insulin. So, on the gene, human is isolated from the human, the bacteria is not going to be able to do it. But, there is a problem. What is the problem? Wait, one second. Yeah, what is the problem? In human, there is a coding sequence, non-coding sequence, which means human is introns and exons. But, in bacteria, coding sequence மட்டும் தான் இருக்கு non coding sequence இல்ல which means introns வந்து bacteriaல இல்ல so அதனால நாம் ஒரு human DNA human gene which is responsible for the production of insulin so அந்த gene எடுத்து bacteriaல போட்டோ நாம் நம்மல் கரக்டான் desired product கடைக்காதேனா bacteriaல introns இல்லாதனால bacteriaல splicing mechanism இல்ல normal humanல என்ன இருக்கும் normal human लेंदे DNA इरुकु, DNA ले एपड़ इरुकु, coding sequence उरुकु, non-coding sequence उरुकु so अधिल लेंदे RNA वंदे synthesis आगु, इंद RNA वंदे process आगु मोदु mRNA process इंगला नाड़क मोदु, splicing नो एर mechanism human ले इरुकु so इंद splicing mechanism एन पनु नाम see, इदा splicing so इदा मंदु RNA इरुकु ना, the matured RNA वा convert पन्ट अधिकु normal RNA ले introns उरुकु, exons उरुकु so इद वंद splicing mechanism by spliceosome नमाद spliceosome complex ला form आगे end of splicing ले इन्ना आगुना introns ला वेली ला पोईरु, delete आयरु, exons मट्टुन join आरुकु so इद matured mRNA so इंद mechanism humans ले मट्टुन दारुकु bacteria लोंद इल्ला, यह bacteria ला splicing mechanism ले ना bacteria गिट्ट introns है इल्ला so अधुक remove पन्नोने आउसे human DNA வேடுத்து bacteriaல போட்டனா bacteriaல coding sequence உருக்கு non-coding sequence உருக்கு so ஒரு bacteriaல RNA produce ஆயி protein produce ஆகும்போது அது coding sequence non-coding sequence இரண்டுமே வந்து அதில final result வருக்கு வந்துரும் என்ன splicing ஏ இல்லா so introns அப்படி carry over ஆயி அப்படி வந்துட்டே இருக்கு so அது ஒரு major problem நம்மலுக்கு desired product ஒரு collapse ஆயி desired product நம்மல் கரக்டாக கடைக்காது so இதா இங்க problem bacteriaல introns இல்ல, but humansல introns இருக்கு so அதா வந்து major problem ஆரல்ச்சு so இது எப்படி overcome பண்ணாங்க நான் so இங்க problem என்ன correct up புரின்னும் என்ன problem நாம் humansல introns, exons இருந்துமே இருக்கு but bacteria வந்து exons மட்டுந்தா இருக்கு introns வந்து இல்ல so but human DNAல என்ன இருக்கு introns இருக்கு, exons இருக்கு so அதைத் துக்கு நாம் bacteriaல போட்டு insulin produce பண்ண வெச்சா நம்மல் correct product வந்து கடைக்காது என்ன அது splicing mechanism ஏ இல்லா so final product வருக்கு introns who carry over ஆகு coding sequence non-coding sequence இரண்டுமே வந்து carry over ஆய் வரு so நம்மல் கொடு design product வந்து கடைக்காது so அது நால் என்ன பண்டாங்க நாம் reverse இங்கதா வந்து reverse transcription சொல்லி ஒரு புது ஒரு mechanism வந்து கொண்டு வராங்க என்னனா normal central dogma என்ன DNA to RNA DNAலதான் coding and non-coding sequence இரண்டுமே இருக்கு so the bacterialல் நம்மால் போல முடியாது என்ன bacterialல் splicing இல்லை but இவங்க என்ன பண்டாங்க நான் the DNAலந்த gene and the insulin produce பண்டுர் gene இருக்குல் so அந்த geneலந்த first RNA வா produce பண்ணி அந்த RNA வே again DNA வா convert பண்டாங்க so இந்த matured RNA RNA வா produce ஆகுமோது matured RNAல என்ன இருக்கு splicing கப்பிரும் வெரு exons வந்து exons மட்டுந்தா இருக்கு introns வந்து delete ஆயிருக்கு so இப்பு matured RNAல என்ன இருக்கு வெரு exons மட்டு இருக்கு so இந்த coding sequence மட்டு இருக்கர RNA வா again DNA வா convert பண்டாங்க so இந்த technology தான் வந்து reverse transcription using the enzyme reverse transcriptase so இந்த reverse transcriptase enzyme use பண்ணி RNA வா again DNA வா convert பண்டாங்க இப்பு DNAல என்ன இருக்கு வெரு coding sequence தா இருக்கு okay என்ன இந்த matured RNAல வெரு exons coding sequences மட்டுந்தா இருக்கு அது மறுடி நம்ம reverse transcriptionல DNA வா convert பண்ணா அதில exons மட்டுந்தா இருக்கு which means coding sequences மட்டுந்தா இருக்கு introns வந்து இருக்காது so இப்பு இந்த DNAல என்ன இருக்கு வெரு coding sequences மட்டுந்தா இருக்கு exons மட்டுந்தா இருக்கு so இப்பு நாம் இதை எடுத்து ஒரு bacterial bacterial cellுக்குல போட்டு நாம்லால் easy வந்து நமக் தேவையான protein வந்து produce பண்ண முடியும் DNA வந்து நாம் இப்பா produce பண்ணிட்டோம் human DNA வெடுத்து அது RNA produce பண்ணி வைத்து RNAலது reverse transcription பண்ணி exons மட்டு இருக்கிறமாது DNA produce பண்ணிட்டோம் இப்பு இந்த DNA வெடுத்து நாம்லால் bacteriaக்குல் easy அப்போட்டு protein produce பண்ண முடி so இப்படுதான் இந்த problem வந்து overcome பண்ணிராம் நான் இதுக்கு நீ தனி video வந்து போகிறாம் so இதில் ரம்ப short
ஸோ அப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்து பாக்டீரியாவில் வந்து இப்போ போட்டாங்க ஸோ அந்த மெக்கானிசம் நான் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியோட மெக்கானிசமே சொல்கிறேன் ஸோ பேசிக் ஓவர் வியூ தான் டோனார் செல்ங்கிறது நம்ம ஹியூமன் செல்லேருந்து ஃபாரின் டிஎன்ஏங்கிறது தான் இங்கே இன்சுலின் டிஎன்ஏ இட்ஸ் இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஜீன் ஸோ அது எங்கே இருக்கும் டிஎன்ஏல இருக்கும் ஸோ வந்து டிஎன்ஏ பட் இந்த டிஎன்ஏயில் என்ன இருக்குது வெறும் எக்ஸான்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம நார்மல் டிஎன்ஏலேருந்து ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அகைன் ஆர்என்ஏலேருந்து டிஎன்ஏ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ டிஎன்ஏல என்ன இருக்குது வெறும் எக்ஸான்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிற அந்த எக்ஸான்ஸ் மட்டும் இருக்கிற டிஎன்ஏவை வந்து பாக்டீரியாக்களை இன்சர்ட் பண்ணும் அப்படியே எடுத்து பாக்டீரியாக்களை போட முடியாது ஸோ அதுக்கு ஒரு வெஹிக்கிள் வேணும் அதுக்கு ஒரு வெக்டார் வேணும் ஸோ அதுக்காக பிளாஸ்மீட்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரா பிளாஸ்மீட்டில் பிளாஸ்மீட் பிளாஸ்மீட் எடுக்கிறாங்க பிளாஸ்மீட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ ஸோ அதை வெக்டாராக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து வந்து என்னென்னா இந்த பிளாஸ்மீடை ஐசோலேட் பண்ணுறது இதுவும் வந்து பெரிய ப்ராசஸ் ஸோ அதெல்லாம் போகும் நான் வெறும் வெறும் ஸ்லைட்டாக ஓவர் வியூ மட்டும் தான் சொல்கிறேன் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியோட ஓவர் வியூ ஸோ பிளாஸ்மீடை வந்து ஒரு பாக்டீரியா செல்லில் வந்து ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க ஃபாரின் டிஎன்ஏவும் நம்ம கிட்டே இருக்குது இந்த ஃபாரின் டிஎன்ஏ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் வச்சு கட் பண்ணுறாங்க ஃப்ரேக்மென்ஸாக கட் பண்ணுறாங்க இந்த இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில் ரெண்டு என்சைம் இம்பார்ட்டன் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் இட் ஆக்ஸ் ஆஸ் அ இட் ஆக்ஸ் ஆஸ் அ மாலிகுலர் சிசர்ஸ் கட் பண்ணுறதுக்கு டிஎன்ஏ லைகேஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் எடுத்து ஃபாரின் ஃபாரின் டிஎன்ஏவை கிளியூ பண்ணிக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த பிளாஸ்மீட்லேயும் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமோட அது ஒரு பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸை ஆர்கனைஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல கிளியூ பண்ணும் ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைம் பற்றி அகைன் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபுல்லாக டைப்ஸ் எல்லாமே ஸோ அந்த பிளாஸ்மீடையும் வந்து கிளியூ பண்ணிக்கிறாங்க இந்த ஃபாரின் டிஎன்ஏவும் ஃப்ரேக்மென்ஸாக கட் பண்ணிக்கிறாங்க இது எல்லா இதை ரெண்டே ஒன்றா டிஎன்ஏ லைகேஸ் வச்சு ஜாயின் பண்ணி ஒரு ரீகாமன் டிஎன்ஏ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதை ஈஸியாக வந்து ஒரு பேக்டீரியாக்கில் இன்சர்ட் பண்ணிடுறாங்க ஏன் இதை வந்து வெக்டாரில் போட்டு இன்சர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நார்மலாக அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணால் அது ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது அது எங்காவது லாஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ அதனால் அது சேஃபாக கன்சர்வ்டாக இருக்கணுங்கிறக்காக ஒரு வெக்டாரில் போட்டு வெக்டாரில் போட்டு பாக்டீரியல் செல்குள்ளே போட்டுறாங்க நெக்ஸ்ட் அது க்ளோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது தென் ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு நிறையா ப்ராசஸிங் அப்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் அதெல்லாம் பண்ணி செப்ரேஷன் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணி அந்த ப்யூரிஃபைட் ப்ரோட்டீனை ஹியூமனுக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் ஓவர் வியூ ஆஃப் ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஃபஸ்ட்டு டோனார் செல்லேருந்து நம்ம டிசைர் டிஎன்ஏ இன்சுலின் இன்சுலினா இப்போ இன்சுலின் ப்ரோட்டீனா இன்சுலின் ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஜீனை எடுக்கிறோம் அந்த ஜீனை வந்து ரிவர்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் வெறும் எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இந்த டிஎன்ஏ மாலிக்குலாம் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதிலிருந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைம் வச்சு கட் பண்ணுறோம் அதுக்கு ஒரு வெக்டார் பிளாஸ்மிட்டை வெக்டாராக யூஸ் பண்ணுறோம் அதையும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைம் வச்சு கட் பண்ணுறோம் ரெண்டே ஒன்றா டிஎன்ஏ லைகஸில் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேக்டீரியல் செல்குலாக போட்டு க்ளோன் பண்ணி ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை செப்ரேட் பண்ணி ப்யூரிஃபை பண்ணி நம்ம ஹியூமனுக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து அவங்க ஹியூமன் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஹியூமனுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதே தான் இங்கேயும் இருக்குது டோனார் டிஎன்ஏ இருக்குது வெக்டார் இருக்குது ரெண்டையும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைமில் கிளீவ் பண்ணி ரெண்டையும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி பேக்டீரியல் செல்குலாக போடுறாங்க க்ளோன் பண்ணுறாங்க ஹியூமனுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே தான் இங்கேயும் இருக்குது சி இங்கே ஹியூமன் பேங்க்ரியா செல்லேருந்து இன்சுலின் எடுக்கிறாங்க இன்சுலின் மீன்ஸ் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஜீன் விச் மீன்ஸ் டிஎன்ஏ ஸோ அந்த டிஎன்ஏ எடுத்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைமில் கிளீவ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி பிளாஸ்மிட்லேருந்து வெக்டார் எடுத்து கிளீவ் பண்ணி ரெண்டே ஒன்றா ஜாயின் டிஎன்ஏ லைகேஸில் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ரீகாமன் டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதை எடுத்து செல்ஃபில் போட்டு க்ளோன் பண்ணி ஹியூமன் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து நிறையா அப்ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங்லாம் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணி ஒரு ஹியூமன் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி தான் ஹியூமன் இன்சுலின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இங்கே பாக்டீரியா இதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன
ஏ செயின் பி செயின் இருக்கும் ரெண்டுமே டை சல்ஃபேட் பாண்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ டோட்டலாக வந்து ஏ செயினில் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் அமினோ ஆசிட் பி செயினில் தேர்ட்டி அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும் பட் இதே தான் வந்து பிக் அண்ட் கவுலி இருக்குது பட் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டு அந்த பிக்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு அமினோ ஆசிட் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக டிஃபர் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி கவ்வோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு த்ரீ அமினோ ஆசிட்ஸ் மட்டும் டிஃபர் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம ஹியூமனுக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து வருது ஸோ அதனால் ஓகே நம்ம வந்து மேமல்ஸ் வந்து எடுக்க வேணாம் நம்ம ஒரு பாக்டீரியல் செல்லை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்லி ஒரு பாக்டீரியல் செல்லை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாக்டீரியா வந்து நார்மலாக இன்சுலின் வந்து அதோட பாக்டீரியல் சிஸ்டம்க்கு இன்சுலின் தே ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது தேவையில்லை ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஜீன் ஹியூமன்லே இருக்குல்ல ஸோ அந்த டிஎன்ஏவை எடுத்து அந்த டிஎன்ஏவை டேரெக்டாக பாக்டீரியாவுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் பாக்டீரியாவில் இன்ட்ரான்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால் ஸ்ப்ளைசிங் மெக்கானிசமே இல்லை ஸோ நம்மளுக்கு அப்போ டிசைட் ப்ராடக்ட் கரெக்டாக வராது ஸோ இதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹியூமன் அண்ட் பாக்டீரியா இன்ட்ரான்ஸ் எக்ஸான்ஸில் இது மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கனால இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்னு சொல்லி ஒரு மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னா ஆர்என்ஏவை டிஎன்ஏலேருந்து ஆர்என்ஏ கன்வெர்ட் பண்ணிடுறாங்க அந்த மெச்சோர்ட் ஆர்என்ஏ ஸ்ப்ளைசிங்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குனா வெறும் எக்ஸான்ஸ் மட்டும் இருக்குது ஸோ அந்த எக்ஸான்ஸ் மட்டும் இருக்கிற டிஎன்ஏயில் ஆர்என்ஏலேருந்து மெச்சோர்ட் ஆர்என்ஏலேருந்து ஒரு ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணி அகைன் டிஎன்ஏவே சிந்தசிஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டிஎன்ஏ வெறும் இப்போ டிஎன்ஏல என்ன இருக்குது வெறும் எக்ஸான்ஸ் மட்டும் இருக்குது ஸோ அந்த டிஎன்ஏவை எடுத்து பாக்டீரியாக்குள்ளே போட்டு ஃபர்தராக ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் பண்ண வச்சு ப்ரோட்டீன் இன்சுலின் ப்ரோட்டீன் கிடச்சி அதை எடுத்து ஹியூமனுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி தான் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து அவங்க ஓவர் கம் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே ஒரு டைக்ராம் போட்டிருக்கேன் இது என்னென்னா இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் சொன்னேன்ல இது எங்கேருந்து எடுப்பாங்கங்க இருக்காவ இது அகைன் இன்னொரு வீடியோவில் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே சும்மா நான் சின்னதாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமும் ஒரு பாக்டீரியாவில் தான் எடுப்பாங்க ஒவ்வொரு ரெஸ்ட்ரிக் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் இருக்கும் ஒவ்வொரு என்சைமும் ஒவ்வொரு பாக்டீரியாஸில் தான் எடுப்பாங்க இப்போ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமே பார்த்தா ஈகோ ஆர்வன் பேம் ஹெச்ஐ ஹிண்டு த்ரீ இந்த மாதிரி நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஒவ்வொரு பாக்டீரியாஸில் இருந்து எடுப்பாங்க ஸோ பாக்டீரியாவில் ஏன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் நார்மலாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா பாக்டீரியா வந்து வைரஸ் அட்டாக் பண்ணும் ஸோ த வைரஸ் விச் இஸ் அட்டாக்கிங் த பாக்டீரியா இஸ் கால் பாக்டீரியா ஃபாஷ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபாஷ் வந்து பாக்டீரியாவை அட்டாக் பண்ணும்போது இந்த ஃபாஷோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து பாக்டீரியாக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் உள்ளே இன்சர்ட் ஆகும்போது பாக்டீரியா அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் அதில் இருக்கும் இன்பில்ட்டாகவே அதில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் வந்து இந்த ஃபாஷ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை கிளீவ் பண்ணி விட்டுரும் கட் பண்ணி அதை லைஸ் பண்ணிடும் ஸோ அதுக்காக தான் பாக்டீரியாக்குள்ளே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதை வேறு ஃபாஷ்கிட்ட வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் பாக்டீரியாக்குள்ளே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஃபாஷ் டிஎன்ஏ ஒரு ஆர்என்ஏ வந்து அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூஸ் பண்ணி பாக்டீரியா வந்து கிளீவ் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ பாக்டீரியா வந்து சேஃபாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் பாக்டீரியாக்குள்ளே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் வந்து இப்போ இங்கே ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் என்னென்னா இந்த பாக்டீரியா பாக்டீரியாலேயும் வந்து அதோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் பாக்டீரியாக்குள்ளேயும் அதோட ஓன் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் டிஎன்ஏவோ இல்லை ஆர்என்ஏவோ இதோ ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலில் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் வந்து கிளீவ் பண்ணிடாதா கிளீவ் பண்ணாது ஸோ ஏன்னா அது மெத்தைலேட்டடாக இருக்கும் மெத்தல் குரூப்ஸ் சிஎஸ் த்ரீ குரூப்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ மெத்தைலேட்டட் குரூப்ஸ் அட்டாச் ஆகிருந்துச்சுன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமால் கிளீவ் பண்ண முடியாது ஸோ அப்படி தான் பாக்டீரியா வந்து அதோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலேயே வந்து அதோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமே கிளீவ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக மெத்தலேட்டட் குரூப்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்படி தான் வந்து அதோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இந்த ரெஸ்ட் இது எதுக்குனா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமை எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா ஒரு பாக்டீரியா வந்து எடுக்கிறாங்க பாக்டீரியா நார்மலாகவே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஃபாஸ்ட் கிட்ட வந்து தனக்கு ப்ரொடக்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ண
புட்டிடான்னு சொல்லி ஒரு பாக்டீரியா வரும் நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் க்ரோத் ஹார்மோன் இதே ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஹியூமன் க்ரோத் ஹார்மோன் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எரித்ரோபாயிட்டின் ஸோ இந்த மாதிரி மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம லைனாக வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் பேசிக்ஸ் பார்த்தோம் ரீகாமன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்தோம் பேசிக்ஸ் பார்த்தோம் இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் இந்த மாதிரி ரீகாமன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜிலேயே பார்ட் டூனு பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீன்னு நெக்ஸ்ட் எந்தெந்த இன்வென்ஷன்ஸ் வந்துச்சு அதை எப்படி எப்படி தெரப்பியூட்டிக் வேல்யூஸோடு எப்படி டிசிஸை க்யூர் பண்ண யூஸ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் ஹிட் லைக் அண்ட் ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ சப்ஸ